这却是一座有着巴洛克甚至洛可可格调的花园，但它同时又极简，就像是一个交响乐团将四季的更迭跃然纸上。好，我是杰瑞，这周继续来跟大家好书分享，来一起欣赏这一本由景观设计师 Michael Van b o l k e n b e r g 及其团队的造园全记录《Designing a Garden》。Monk's Garden 于二零一三年建成 ，Michael 的好友、前同事，也同样是行业大师的 Laura Olin， 老李在最后一章为本书作文。赞美这座花园为精品艺术，可与其他严肃的艺术品相提并论，称它至凡。在看惯了深受欧洲抽象油画、后现代主义、拼贴技法以及极简主义所影响的一众景观作品当中，这却是一座有着巴洛克甚至洛可可格调的花园。但它同时又极简，因为它用到了非常有限的元素。同样也是本书的分章节 ，Path。和 plants， 那下面我就挑一些我自己觉得很精彩的部分来跟大家聊一聊。我很喜欢 Michael 给铺张设计所定下的感性基调。他说 ，Paving is the main point of contact between the garden and the body. It determines how we feel, the pull of gravity, our sense of earth beneath us, and the quality of friction as our feet. Scuff the ground with each step. 铺装是我们在体验花园的时候，我们的身体与之接触的主要地方。每一步所带来的干、湿、深、浅、软、硬的感觉，都微妙的刻画出了人与花园的连接。Boom！ 醍醐灌顶。而他也在书中提到，这样的结合材料、场地等原创性的出发点。正是他多年的工作习惯以及创意秘诀，在感性理解的基础之上，从书中整理出的部分过程图纸，我们也不难看出，这条小径的形状、材料、连接点，经过了非常多的设计研究和测试。作为同行，我仍惊讶于这上面可能花费的人力与物力，但这也印证了 Michael 的另一设计准则。It is then that I realize that discipline testing. And self-criticism have given all they can. 那让我们来看看植物。在现有的巨型莲香树与玉兰之外，只加入了四种新的树。在这狭小的空间内，他全部选择了树下树，来帮助营造空间。他认为树是两种特性的结合体，骨和气。The air of each tree plays an essential role. Informing the overall feel of a garden because it shapes the space we occupy. 所谓气，就是树木的骨架所形成的人可以在其中活动的空间。而根据这四种树特别的骨和气，它们也分别扮演了不同的角色。灰化 ，Bertula populifolia， 毡毯或是折柄茶。Stuartia pseudo camellia， 这两位是主咖，奠定了这个小小花园轻盈的空间基调。同时 ，Birch 又有其标志性的柏树干，而 Stuartia 又有夏季满树饱满的白花。另外，唯一的常绿树香柏 t h u g a occidentalis） 在几个特定的位置作为扎实的体量担当。最后，因市场上的库存入选的是枝干略为僵直、非常具有标志性金铜色脱落树皮的雪皮系 （Acer g r e e s o n 是第四种特别的存在，但又与其他树和谐共生。视线水平往下，我们再来看看这个小树林的林下植物选择。老李评价这个茂密且又纹理丰富的林下种植时说。A rich tactile impression of a thick fabric that holds together like a tapestry or a heavily flowered Persian rug. 而 Michael 自己在描述林下种植的季节性这一段也是相当动人了，让我感觉到他所挑选的这三十多种植物就像是一个交响乐团
，在他的指挥下，将四季的更迭跃然纸上。当波士顿还被白雪覆盖的时候，三种常绿铁筷子开花了 h e l l e b o r u s f o r t i d u s h e l l e b o r u s niger h e l l e b o r u s hybridus。接着，四种水仙花从土里冒头，慢慢开花。春天来到了 ，Narcissus green-eyed lady。Narcissus poeticus, Narcissus phallia. 来到春末夏初，香车叶草唤醒了大地。Galia odorata. 不久后，各类蕨类和玉簪也冒出了新叶。Dryopteris erythrosara, Onoclea sensibilis, Osmandastrum cinnamomium, Polysticum acrostichoides. 蕨类的名字真的很像念咒语，<笑>相比起来，玉簪就简单多了。Hosta Royal Standard。接着，整个夏季来到激昂的高潮乐章，四种萱草迎风盛开。Samaricalis citrina， 有着淡淡的柑橘香。Samaricalis fulva， l i l i a n martagon， 欧洲百合，带有一丝麝香的味道。Lycra scramigera。粉红色的鹿葱，还有两种高高的、散发着丁香气息的黑舌根植物 ，Actea r e s i m o s a 以及 Actea simplex。接着，大叶片的 Hosta 也迎来它的花季，发出淡淡的甜香。绿意盎然的夏季花园可能会一直延续到十月底左右，然后花园迎来金秋，树叶慢慢变黄，落叶草本渐渐枯萎。转而入冬，周而复始。Michael 在《植物》这一章的最后有提到回忆的力量。The more we recall our own pleasure in gardens, the more able we will be to create pleasure for others. 这句话又把我完全戳中了。人生三十年，很多东西都已经慢慢淡去了，但有一些与植物与花园相关的瞬间。仍然清晰地留在脑海，这也是我为什么更想要努力去抓住他们。而 Michael 说：“对，这也是感动他人的关键。”我想，这可能就是艺术共鸣的要义吧。整体这本书的阅读体验可谓是一气呵成、酣畅淋漓。Michael 浓厚的艺术修养以及绘声绘色的描述渗透于字里行间。他开篇所提到写书的初衷是想要以一个建成项目为实例，记录并分享造园的过程，并以此循循善诱，倡导那些他在设计中、在设计人中所看重的那些品质。It's a great satisfaction in shaping the vagueness of a first idea into something tangible, something with real magic that can be felt by others. I live my life for these meandering journeys and the gardens at their end. I think this will be my favorite book. What about you? See you next time.